Senhoras e senhores, contemplem Max Verstappen. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e Max Verstappen teve um Sunday Drive hoje, venceu de ponta a ponta, foi absolutamente perfeito, como também em outras ocasiões que citei aqui já no canal, não cometeu erros, manteve um ritmo forte a corrida inteira e não teve nenhum tipo de disputa, o box dele foi perfeito, foi uma corrida fantástica para Max Verstappen, não tem nem muito o que acrescentar além disso, foi uma corrida solitária e não teve problemas, ou melhor, teve alguns problemas com o break by wire, mas ainda assim conseguiu de uma forma bem tranquila manter o gap para o Hamilton e venceu sem problemas. Devemos contemplar o jovem holandês, que é um fenômeno, já falei várias vezes aqui, é um fenômeno, tem 14 vitórias já na carreira, como curiosidade para vocês, Felipe Massa e Rubens Barrichello têm 11 vitórias cada na Fórmula 1, para você entender o tamanho de Max Verstappen para a categoria. O jovem piloto holandês amplia sua vantagem no campeonato de pilotos e vai caminhando a passos largos sim para um título mundial. Muita coisa pode acontecer, o final de semana que vem pode mudar muita coisa, mas nós já podemos dizer que Max Verstappen está voando está cometendo menos erros e está sim conseguindo extrair o máximo desse carro da Red Bull. Por falar em Red Bull e Mercedes mais especificamente, nós vamos ter que falar basicamente da corrida de Bottas e de Pérez, já que Hamilton e Verstappen tiveram corridas bem solitárias, o Hamilton também não teve muitos problemas durante a corrida, sofreu um pouco com os pneus, mas não tinha o um ritmo para bater o Verstappen. Hamilton deve estar tá vendo que a disputa vai ser a mais difícil que ele já teve desde que começou a era híbrida, mais difícil até mesmo do que com o Rosberg. Por enquanto, está sendo isso o que Hamilton deve estar tá vendo. Então, no caso, Bottas e Pérez, que foi onde teve uma emoção até o fim da corrida, isso porque, no caso do Pérez, um pit stop muito ruim de quase 5 segundos atrapalhou as chances do mexicano de conquistar um pódio. E esse pit stop fez total diferença, porque no final da corrida a diferença entre Pérez e Bottas foi menor do que um segundo. Eles chegaram colados na linha de chegada. Se tivesse mais meia reta, não é nem uma, uma volta ou uma curva, meia reta, o Pérez tinha passado o Walter e Bottas. Então realmente fez diferença aquele pit stop ruim da Red Bull, e com isso o Pérez acabou tendo que fazer duas paradas para tentar buscar o, o Bottas no final da corrida, chegou mas não passou, então o Walter e Bottas conquistou um pódio, um pódio que para ele serve como um alento, já que teve a punição na classificação e acabou largando um pouco mais atrás, recuperou as posições e na pista acabou conquistando o seu terceiro lugar, o pódio, que para Mercedes significa minimizar danos no campeonato de construtores. Pérez ficou um tempinho preso atrás do Norris, mas ainda conseguiu ultrapassagem. O problema realmente do Pérez foi os boxes num grande prêmio em que ninguém conseguia passar um carro que estava no mesmo ritmo. Você quer um exemplo disso? Do sétimo para trás estava todo mundo colado, com exceção das Haas. Todo mundo estava andando muito próximo. Praticamente metade do grid, até mais da metade do grid, estava ali brigando por aquela sétima posição. Estava todo mundo tão próximo que quando o Max Verstappen começou a dar volta nos carros, quando ele pegou um, ele pegou todo mundo de uma vez e foi passando todo mundo porque estava todo mundo muito próximo. Essa corrida mostrou que quem estava com ritmo parecido, um ritmo de corrida ali andando no mesmo segundo, às vezes andando até menos do que um segundo, não conseguiu ultrapassar. Realmente estava muito difícil, mesmo com o DRS, os carros não conseguiam se ultrapassar, em um determinado momento o Alonso segurou um trenzinho enorme atrás dele, em outros momentos o Stroll segurava, enfim, foi uma corrida em que ninguém conseguiu ultrapassar ninguém. A graça em termos de ultrapassagem ficou por conta das Ferraris, porque as Ferraris tiveram um quali que não foi lá essas coisas, mas ainda assim você consegue ver que a Ferrari se recuperou ao longo da corrida, principalmente com a estratégia do Sainz, e o Leclerc fazendo uma corrida de recuperação muito boa, já que ele tocou o Gasly no início da corrida. O toque ali entre Gasly e Leclerc foi totalmente culpa do Leclerc, o Gasly estava na dele, e a corrida do Gasly foi totalmente prejudicada por conta do Leclerc, mas eu, Matheus, particularmente não puniria o Leclerc assim como ele não foi punido. Eu acredito que uma coisa é o piloto bater deliberadamente, outra coisa é um toque de corrida, uma situação que acontece, um equívoco, e foi o que aconteceu, infelizmente, para o Gasly, que tinha boas possibilidades de pontos para a AlphaTauri. Acabou que o Tsunoda ficou com essa incumbência, com esse trabalho de conseguir pontos, e até que não fez feio, para ser bem sincero. 
mas a corrida de recuperação da Ferrari foi o ponto alto da corrida. A Ferrari conseguiu uma boa recuperação com o Sainz através de uma estratégia de pit stop e o Leclerc acabou com seus pneus novos, ultrapassando vários carros, inclusive teve até um outro toque com o Raikkonen, mas conseguiu também chegar nos pontos e foi uma boa corrida de recuperação para a Ferrari que disputa ponto a ponto com a McLaren. A McLaren que por sua vez está tendo um misto de sensações, o torcedor da McLaren sabe muito bem o que eu estou falando. A McLaren vai muito bem com o Norris, teve um ótimo quali com o Norris, uma ótima corrida com o Norris dentro das possibilidades, né? eles não conseguiriam bater de frente com Red Bull e Mercedes, e o Ricardo lá atrás praticamente o tempo inteiro, não conseguindo efetuar ultrapassagens em carros mais lentos, andando mal, o Ricardo realmente está uma incógnita. Muitas pessoas me perguntando acerca do Ricardo nas redes sociais, e eu não tenho uma resposta para ser bem sincero, eu não consigo responder a vocês qual é o problema do Ricardo. É uma simples questão de adaptação ou tem outros fatores envolvidos? Realmente o Ricardo está tendo muitos problemas, talvez a frenagem seja o ponto principal, ele que é um piloto que ficou conhecido por aquela ultrapassagem que é o dive bomb, né? ele, ele dá aquele mergulho e então ultrapassa o adversário numa frenagem que muitos não esperariam que ele fosse tentar ultrapassagem e talvez ele não esteja tão confortável com os freios dessa McLaren. É uma possibilidade, claro, é uma possibilidade, mas é difícil cravar o que está acontecendo com o Ricardo. Ele está tomando um banho do Lando Norris, Lando Norris que é excelente piloto, é um banho, é uma coisa que ninguém esperava. O Lando Norris ficar à frente do Ricardo não seria absurdo, o problema é a forma como está acontecendo. A forma com que nós estamos vendo o Ricardo pilotar essa McLaren está chamando muita atenção e realmente o Lando Norris está dando um sacode no australiano até o momento. Nós temos que fazer menções honrosas, falando de uma forma geral essa corrida que foi bem morna, foi pior do que o esperado, né? eu acredito que na semana que vem com pneus diferentes, serão outros compostos, a corrida pode ser mais movimentada, mas foi uma corrida morna, por isso que não tem muito o que falar aqui para vocês nesse vídeo, mas menções honrosas aí ao Stroll que conseguiu se manter nos pontos por todo o período da corrida, o Alonso também, enquanto o Ocon teve uma corrida terrível, o Alonso conseguiu levar essa Alpine ali na raça também, brigando por pontos até a última curva, então são menções honrosas que devemos colocar nessa análise da corrida, mas uma corrida que literalmente foi morna, uma corrida que não tem grandes análises a serem feitas, a não ser que a Red Bull, com o desenvolvimento do carro que eles já falaram, eu trouxe para vocês várias vezes aqui no canal, de que eles vão continuar durante 2021 e a Mercedes não está muito afim de continuar o desenvolvimento do seu carro, aparentemente vai acontecer aquilo que falamos há umas 3 ou 4 corridas atrás. A Red Bull vai começar a criar uma gordurinha com relação a Mercedes. Se antes as corridas estavam sendo muito equilibradas, a tendência, pela lógica, é que a Red Bull comece a abrir uma gordurinha. E você soma isso com o Verstappen fantástico, fenomenal, sendo perfeito nas corridas, não cometendo erros, não comprometendo as suas corridas e tendo como adversário problemas mecânicos ou às vezes problemas climáticos, então realmente o Verstappen e a Red Bull tem uma grande chance de título em 2021. De resto, George Russell, que corrida do George Russell, fantástica, estava num ritmo fantástico, a gente falava que o ritmo de corrida da, da Williams tendia a cair durante a prova, mas nessa prova em, em questão foi muito bom e infelizmente acabou abandonando, teve um pit stop terrível, e abandonou, eu confesso que não vi ainda o motivo do abandono do, do Russell, para ser muito sincero, eu tenho que dar uma olhada, eu tô gravando isso aqui logo quando acabou a corrida, mas o Russell também merece uma, uma menção honrosa, porque foi fantástico, hoje era o dia para ele marcar o ponto, e acabou tendo o azar do carro não conseguir ter aí a performance no final, não sei qual foi o problema que aconteceu com o Russell. Mas e o que você achou dessa corrida? Diz aí nos comentários, um Verstappen fantástico, o Hamilton fazendo corrida solitária, briga entre Bottas e Pérez e o meio do pelotão todo embolado a corrida inteira. Um grande abraço, valeu e falou!